赛环节，重点考验两台车的操控和车身稳定性，要经过直线加速区，先完成高难度的紧急变线。对了，这可是撒了润滑油的超级湿滑路面，重点考验电子稳定程序标定，然后呢进行蛇形绕桩抵达发球点，车辆射门，用时最短者获得胜利。我先来挑战一下，切换到运动模式。OK， 那唐 DMI 呢？它是全系都有 FSD 自适应悬挂的，避震阻尼可以根据路况自适应调节，所以我现在还是挺有信心的。咱们出发，紧急变线，走，过过过，好好，机油路面是有点滑呀。OK， 咱们准备射门。哇哈，进了 ！OK， 那接下来风云 T 十开始挑战，还是有一定难度的，尤其是在迷路遇见非常湿滑路段的时候。对车辆的稳定性有很大的要求。那这台车它是有 CDC 可变悬挂的，好处就是相比唐 DMI 这套悬挂，它是主动式的，你可以自己调节，可以关联驾驶模式，也可以选择标准、舒适或者运动。在运动模式下的话，它整个悬挂支撑性呢是最好的。而唐 DMI 那一套悬挂呢，它是被动式的，是不可以主动调节的。OK， 那我们就切换在运动模式下，准备开始挑战，走你，加油加油，准备迷路。哇，明显感觉到它的电子稳定程序在介入。OK， 你这准备射门，来了来了来了！哇、哦、，Yes， 进去了进去了，哈哈，挑战成功。在绕桩还有它紧急变线的过程中呢，首先绕桩的时候，在运动模式下，它悬挂支撑确实要做的更好一些，然后整个车身没有大幅度晃动。结果球王大赛环节呢，风云 T 十用时更短 ，CDC 电磁悬挂整体表现优秀啊，在绕桩和紧急变线过程中呢，给车身提供了更好的支撑和操控啊。如果是周末出游、跑跑山路、走走弯道的话，风云 T 十开起来呢，应该会更轻松。那另一方面，在舒适模式下的话，日常过减速带、走颠簸路段呢，也能保证一定的舒适性。电子稳定程序呢，两台车标定的都不错，但相对来说，唐 DMI 在极限情况下，它的悬挂支撑还有车身的稳定性呢，稍微再弱那么一点点